All right, guys. So good evening to everyone. Buenas noches a todos, chicos y chicas. Hope you're doing super okay. Espero que estén muy bien. Guys, remember that gonna, okay, today we're going to see a little bit of the method, no, vamos a ver la, la, la metodología aquí en English Habits, all right, y posteriormente pues ya veremos la sesión del día de hoy, okay, super interesting today's class, la clase de hoy está muy interesante, really useful tools, muy, herramientas muy útiles que van a tener para aprender inglés, listo, look my friends, bueno, recuerden, primero que todo chicos, seguimos en las redes sociales, no, en English Habits, Facebook, Instagram, YouTube, especially, right? And TikTok, ¿no? En las redes sociales, chicos y chicas, para que nos sigan. ¿Listo? Bien, chicos, how do we learn English here? ¿Cómo aprendemos inglés aquí? Super simple, muy sencillo, ¿no? Tres pasos, muy sencillos, ¿no? Primero, unirse a nuestras redes, ¿no? Ya sean a WhatsApp o Telegram, ¿no? Alguna de nuestras redes para que puedan tener los links de las clases, ¿listo? Luego de eso, aprender con nuestras explicaciones en el canal de YouTube. Y posteriormente, join to these classes, ¿no? Unirse a estas clases, you have them, para tenerlas, practicar el inglés, as much as you can, lo más que puedan, ¿cierto que sí? Bien, friends, bueno, recuerden que en estas clases, we have on Tuesdays, los martes tenemos grammar and vocabulary, Tuesdays, los jueves, speaking and listening, ¿no? Los jueves tenemos clases de speaking and listening, ¿listo? Chicos, at the end of the class, ¿no? Al final de la sesión, If we can today, si podemos hoy, les voy a dar los links para que se inscriban a los niveles del SENA. Porque, bueno, algunos de ustedes ya terminaron todo el ciclo de clases gratuitas. Entonces, para que por fase certifiquen, la idea es que ustedes certifiquen el conocimiento que tienen en inglés. right? Y si ya vienen conmigo porque me conocen del SENA, bueno, perfecto. Estaría bien. ¿Bien? Listo, chicos y chicas. Entonces, bueno, vamos entonces a iniciar con nuestra sesión. Today, I know today is supposed to be speaking class, ¿no? Se supone que es la clase de speaking. Pero mientras que empezamos con nuestro curso pre-1 desde ceros, hoy vamos a ver una clase que está orientada a herramientas y técnicas para mejorar las habilidades, of course, in English. Por supuesto, en inglés. ¿Listo? Entonces, today we're going to make, we're going to use, well, we're going to show you five different things, uh, five different, let's say, tools, grammar, resources, right? Les voy a dar algunos recursos, chicos, that you use, que ustedes van a utilizar para mejorar sus habilidades en inglés. And I, and I expect and I hope, right? Espero que ustedes lo puedan utilizar during, durante este tiempito que iniciamos el curso nuevamente. ¿Ok? Every, eh, anyway, de todas maneras, van a ser súper útiles. Y yo sé que ustedes les van a sacar bastante pro, provecho. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Listo, my friends? Uh, do you have your notebooks? ¿Tienen sus cuadernos? Todo para anotar, chicos y chicas. Yes, do you? Sí, sí, sí estamos. All right, listo. Perfect, guys. Listo, muy bien. Entonces, vean aquí, my friends. Vean aquí. So, friends, bueno, primero que todo, rápidamente, les vamos a como el índice de lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver bueno, a small presentation about myself, una pequeña presentación de mí, porque está, hay algunos estudiantes que están ingresando porque son nuevos, listo. Vamos a ver las herramientas de listening, es especialmente en listening, y vamos a ver las herramientas. Después le voy a bajar los enlaces a ustedes, chicos, para que en sus tiempos libres, o bueno, eventualmente les diré en qué momentos, utilicen, utilicen los enlaces que les voy a dar para que practiquen el inglés. ¿De acuerdo? Let's see. Ok, guys. Entonces, bueno, recuerden. Mi nombre es Manuel Fonseca, chicos y chicas. Soy docente de la Universidad de San Francisco de Cedric Caldas. Llevo más de ocho años de experiencia trabajando con... Enseñando el inglés, my friends, right? Y de esos ocho años, four, bueno, ya casi cinco van a ser full virtual clases, ¿no? Clases virtuales, ¿listo? Eh, yo alcancé el nivel según aquí en Colombia sin salir del país, por supuesto que lo dije y demás, ¿vale? Y soy creador de métodos de aprendizajes a través de los hábitos. Ustedes ya saben cuáles, algunos de ustedes, ¿no? Y pues si no, eventualmente les daré algunos, algunas pistas de esos métodos, ¿listo? Por el momento, la clase del día de hoy va a estar enfocada en las herramientas que les comenté. ¿Listo? Muy bien. Look, guys. Here, bueno, con estas herramientas que les voy a mostrar, we're going to try to work most of the first skills, ¿no? Las cuatro habilidades del inglés. ¿Cuáles son las cuatro habilidades del inglés que conocemos generalmente, chicos y chicas? What are those? ¿Cuáles son? Listening, writing, writing, 
Yes, sir. Exactly. What else? Speaking. Did you have that one? Reading, lectura, reading, ¿sí? Esa fue la que te faltó, ¿cierto? Reading. Yes, teacher. Reading. Reading. Bien, perfect, guys. Okay. So, what's... So, what I'm going to show you here, guys. Miren, las herramientas que les voy a mostrar están orientadas especialmente para la idea de, los, de listening, speaking. Bueno, es que como que utiliza todas prácticamente, ¿ok? Vamos a ver sobre todo las habilidades que son listening, speaking, and reading. Esas, esas tres. Nos falta el writing, que es escritura. Pero, sí, poco a poco lo podemos ir. En, en las herramientas que les voy a mostrar, van a usarlas. Las cuatro habilidades, ¿ok? But look, my friends, pero ustedes que están buscando el objetivo que es hablar en inglés, my friends. Um, one of the abilities that I foster the most, una de las habilidades que yo como promuevo de más para que ustedes, you know, Speak, para que ustedes hablen, chicos y chicas, es la habilidad del listening, la habilidad de la escucha, ¿ok? Because it's the, this is the fundamental skill, ¿no? Es una habilidad fundamental. I have already sent you this metaphor, ya les había dicho ustedes esta metáfora. ¿Se acuerdan la metáfora del fire balloon? La metáfora del globario estático, ¿sí se acuerdan? La del globito. Yes, ¿sí se acuerdan? High works. So, remember that, for example, eh, imagina we are in a Fire balloon, right? Imagínense que estamos en un fire balloon. Si no saben que es un fire balloon, te les muestro qué es. All right? Look. This is, esto es, oh my gosh. This is a fire balloon. Vean aquí. This is a fire balloon. Okay? So what's the thing here, guys? Bueno, okay. ¿Cuál es la metáfora aquí, friends? Simple, super simple. Hagan de cuenta que nuestra habilidad de listening es todo este globito. Esto del globo, ¿ok? Y acá abajito, colgado en una canastica, está la habilidad del speaking, del habla. ¿Ok? So, as better is your listening, ¿cierto? Entre mejor sea su listening, my friends, much, much better, mucho, mucho mejor va a ser su speaking. ¿Ok? ¿Estás clear? ¿Sí está claro? So, it's, imagine like babies, ¿no? Imagínense cómo son los niños, ¿no? When you were a baby, cuando usted era un niño, se escuchaba español, like, for two years, como por dos años. And after two years, y después de dos años, de escuchar y escuchar mucho, mucho, mucho español, usted ya decía sus primeras palabras. ¿O oh, no? ¿Sí o no? Yes, teacher. So that's how it works language, guys. Así es como funciona el lenguaje, ¿ok? So, since you, I mean, you were born, right, desde que usted nació, All your life. Todos hubieran escuchado, 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 escuchado. Entonces, escuchado. Spanish, no español, que es nuestro idioma nativo, right? So, you have to do the same with English. Así que usted tiene que hacer lo mismo con el inglés. So, the different resources I have brought here for you. Así que los diferentes recursos que traje aquí para ustedes es para que ustedes the stars, you know, fill in this fire balloon, right? Es para que ustedes empiecen a llenar este globito de aire, ¿ok? Con muchas herramientas de listening. ¿Sí las van a usar, cierto que sí, chicos y chicas? Yes, teacher. All right. Of ah. course. Excellent, muy bien. Y poco a poco vamos a ir, you know, getting more results, empezando a ver resultados. Bien. So that is the reason why. Esa es la razón. ¿Listo? Listo. Entonces, eh, Jacqueline, ¿me ayudas a leer, porfa, aquí? The five different resources, los cinco tips o oh, cinco herramientas o oh, no, titles. Esos son los diferentes recursos que ustedes deben tener en cuenta para mejorar en el inglés. ¿Listo? Entonces, ayúdame a leer esos cinco. Bueno, uno de los muchísimos, porque hay muchísimos, pero estos, por favor. Please. Versión original. Versión original. Versión original. Yes. A movie. Perfect. Yes. Listo, my friends. There is, ahí está la información. Listo, chicos. So, the first one, it's watch television. Ver televisión. O bueno, no sé si ustedes sean del tipo de personas que les gusta encender la televisión y dejarla ya encendida detrás. Sí. ¿Son de ese tipo de personas o no?
a veces. Sometimes. No, 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 no. Okay. Have you ever noticed, no, 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 que, por ejemplo, some moms, algunas mamás, with television, colocan la televisión in the background, ahí en el fondo para que el niño no se asuste o se sienta acompañado. ¿Sí? ¿No han visto? So, and even if you don't know, bueno, y de, bueno, y eh, de hecho la televisión is a really great resource, es un muy buen recurso para, en este caso, educarse en inglés, ¿no? <ríe> no ver tanta tele, mucha tele no es tan bueno desde el punto de vista, ¿ok? Bien, ese es el primer recurso, ya les muestro un recurso muy bueno que van a utilizar para empezar a ver televisión, you know, but it's a original TV, televisión original de habla inglesa, ¿ok? Para que ustedes, once, bueno, una de dos, bueno, eso ya, eso ya tiene que ver con otra clase que eventualmente les voy a dar para aprender a estudiar series, o aprender a, a es que aquí coloqué estudiar en el último, porque es que no es ver series y ya está, no, es estudiarlas, ¿listo? Después ustedes me dirán si quieren que les enseñe cómo hacer eso, ¿ok? Pero, bueno, mis amigos, lo primero es ver la televisión, ¿listo? Ya ahorita vamos a ver los enlaces, ¿listo? El segundo es, ¿cuál es el segundo? Exactly. Perfect. So look, for example, this, for example, in this case, in your case, in, in, in your case, chicos, do you like English music? Do you like music in English or no? Yes or no? Algunos sí, algunos no? Yes. Yes? Could you repeat, teacher? Do you like English music? Do you like English music in English? Yes, I love. Uh -huh. I love to listen. Yes. Excellent. Muy bien. Entonces, en este caso, chicos, if you're like Jane Aries, si tú eres como Jane Aries, que te gusta escuchar música en inglés, les tengo un recurso súper bueno para los que les gusta la música, ¿listo? O para los que no, pues también empiecen a empezar a escuchar música de manera consciente, ¿ok? Para mejorar entonces el inglés. Anyway, de todas maneras, si usted tiene una canción que le gusta un montón, en español, digamos, usted la, la escucha, la escucha hasta que se la aprende. Same is in English, lo mismo es en inglés, ¿vale? Lo que pasa es que, pues, usted tiene que buscar la letra, pues, porque si no va a ser un guachu guachu, ¿no? Como, eh, ¿cierto? Que estamos, que estamos eh, como cantando ahí, ahí, ahí. Exactly. Bueno, bien. El tercero es entornos donde puedas escuchar y estudiar inglés. Like this one, como este aquí. Ya después le vamos a dar un muy excelente entorno en el cual usted puede escuchar y estudiar inglés sobre todo. ¿Listo? Este ahorita se los voy a recomendar. Conversación con personas nativas. Of course, claro que sí. Esa es parte del proceso. ¿Listo? Try to speak to people. Tratar de hablar con diferentes personas that are speaking English, ¿no? Que hablen en inglés. Y ahorita les vamos a dar otra herramienta. Y finalmente, estudiar una serie y una película. ¿Listo? Ya les muestro cuál es. Look, my friends. Entonces, este es el primer recurso que les voy a regalar. ¿Listo? That is online TV. Eso que es televisión en línea. ¿Vale? Look, my friends. Así se llama la página. Se llama Free Inter TV. Acá está el enlace. ¿Listo? Ahorita, ahorita les voy a regalar los enlaces. ¿Listo? But if you want, pero si quieren, take notes of this. Tomen nota de esto. ¿Vale? De la página. And I'm going to show you it. I'm going to show you this in this moment. ¿Right? Les voy a mostrar entonces la página de la página de, de Free, mueve, de Free Inter TV, en este momento se las voy a mostrar, ¿listo? Miren aquí. Y ves, aquí está. Look, my friends, miren aquí, esta es la página, llama así Free Inter TV, así tal cual, cuando lo entren, van a encontrarla, ¿listo? So, what are you going to find here? ¿Qué van a encontrar acá, chicos? Many different TV signals, diferentes señales de televisión for free, gratis. Right? From different languages, de diferentes lenguajes. Miren, hay que televisión rusa. Miren, por ejemplo, en NTV, Russia, Football, Russia, eh, RUTV, Russia. Bueno, pero entonces, just, obviamente, pues nosotros, ahorita no estamos aprendiendo ruso, ¿no? Después, eso se llamará Russian, eh, Russian Habits. <laughs> pero ahorita se llama English, right? Ahorita se llama English Habits. Entonces, vean acá, chicos. In the left part, en la parte de aquí a la izquierda, vean aquí. Aquí usted va a encontrar the different channels, los diferentes canales. Entonces, 
Okay, you can go down, puede bajar hasta los más populares y va a encontrar el mismo. Aquí encuentra los más populares, está acá International, CNN, Estados Unidos, listo. Eh, Sky News y UK. UK es... ¿Qué significa UK, guys? Reino Unido. Reino Unido, United Kingdom, listo. Entonces, también hay en español lanzado, ¿vale? Entonces, my recommendation, my friends, mi recomendación, chicos y chicas, es que choose whatever you want, ¿no? Escojan el que ustedes dicen en inglés, right? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto, chicos y chicas? With these resources, con estos recursos que yo les estoy dando, you will listen, van a escuchar. En este caso, pues, yo les estoy enseñando American English, que es el inglés americano. Pero, pues, también, si se sienten con ánimos, también pueden escuchar el British English, es británico, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Hmm. Vamos a escoger un canal al azar. No quiero escoger los más famosos, chicos y chicas. Porque especial videos no me lo dejan subir a YouTube por copyright, por derechos de autor. Entonces, vamos a buscar acá uno. Este Channel for the UK. Entonces, usted le da clic ahí, ¿listo? Ok, bueno, aquí está cargando, etcétera, etcétera. Y aquí les aparece The Channel for el Canal 4. ¿Listo? Uh, no voy a mostrar la imagen, pero ustedes ahí pueden escuchar. ¿Sí escucha? This is, bueno, this is a, this is, este es a British channel, un canal británico. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio to show you para mostrarles the effectiveness, la efectividad de esta herramienta. Please, guys, por favor, chicos, ahí en el, aquí en el Google, en la conferencia de Google, my friends, activate, activate the closed caption, please. Denle clic. Si ¿Sí saben cómo activarlo, ¿no? Yes. Si ¿Sí saben cómo activarlo, ¿cierto? ¿Está activado? Sí, bro. Yes, teacher. Yes, teacher. Bien. Listo, listo. listo. Bueno, lo vamos a dar aquí, pues, por si las personas que están viendo la grabación no aceptan, right? But look, my friends, en la conferencia de Google Classroom, miren, aquí en la conferencia de Google, aquí, miren, ah, ahí está la opción. Ah, bueno, algunos tienen que ver aquí, en el directly in the CC, en el CC, y otros tienen que activar la opción en los tres punticos, los que salen en cell phone, en celular. ¿Listo? Bien. Friends, listen, escuchen. Well, this is British English. Eso es inglés británico, ¿ok? <ríe> Pero escuchemos entonces. All right, stop, stop. Ya, paremos ahí, paremos ahí. <laughs> That is, guys, ahí está. Full original native English, right? Inglés original nativo. Para que escuchen, ¿ok? Teacher, pero ¿cuál es la idea con esto? Friends. Five minutes. Cinco minutos. Solo haga este ejercicio cinco minutos. You know, watch the channel. Vea, vea, vea el, el canal. Busque el canal. And listen it. Escúchalo durante cinco minutos. So, and try to pick information. Trate de entender lo que se dice. Ahorita comenzamos en la conferencia web. Pudieron ver algunos de los, you know, de los subtítulos de lo que estaban diciendo, ¿cierto? Pero ¿qué tal? ¿Cómo lo escucharon? Muy rápido, muy difícil. Did you understand something? ¿Si entendieron algo o no? Muy rápido. Muy rápido. It was fast. Eso, eso estaba rápido, sí, claro que sí. <ríe> era como un pro, era el programa de qué era, chicos y sí, chicas. ¿De qué trataba el programa? ¿De qué creen que era? Uh -huh. Bien, so the first exercise de ese primer ejercicio es que ustedes durante cinco minutos lo escuchen and figure it out, my friends, y traten de entender 
lo que sea que estén diciendo. Whatever thing, lo que sea. Listen to it. Escúchenlo y trate de entender lo que estoy diciendo. Trate de intentar adivinar de qué se está hablando en ese canal. Creo que es comedia por lo que estaban diciendo, por las risas y demás. ¿Cierto que sí? Bien. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente aquí. Entonces recuerden que esta es la página principal. Para los que llegaron tardecito, la página se llama Free Inter TV. ¿Ok? Y aquí en la parte de la izquierda, you, could, you look for the channel. Vean, busquen el canal. Vamos a ver, vamos a usar un canal americano que no sea tan famoso. Best movies, no. Best movies, no. Movies for you. Ah, vamos a leer History Channel. Listo. Bien. Yo le da clic al canal. Aquí le aparece la pantallita. And you listen. Y usted escucha. In 1799, Napoleon Bonaparte seized power in France by bombing a coup within another coup. And he did it all without shedding a drop of blood. One would... There is. Ese como se escuchaba mejor. Sí, All right, look. American English, we're not accustomed. Estamos acostumbrados a, al inglés americano. Y también, chicos, porque este es un documental, y eso que estamos escuchando aquí es from a documental, es como un documental está mucho mejor articulado el inglés el otro era como una comedia eran personas hablando, era súper rápido súper improvisado entonces es más difícil entender ¿vale? vamos a hacer el siguiente ejercicio chicos, activen el closed caption sí, bueno, si ya lo tiene activo perfecto, listo y vamos a tratar de entender lo que dice este documentary, ¿listo? No lo voy a mostrar completo, vamos a una parte y ya les dije por qué, por derecho del doctor, ¿listo? Listen, friends, escuchen. ¿Activo el closed caption? Ya, yeah, está activo. All right, listen, guys. Perfect, listen, guys. But Napoleon was focused on Great Britain and wanted to cut off the country's roots to his profitable trading outposts in India. Even though much of his fleet was captured or destroyed by the British, the Battle of the Nile, Napoleon still managed to capture and hold Egypt to cut off British trade routes and even attack targets deeper into the Ottoman Empire. Good then. Nice. Perfect, guys. Yes, teacher. He you... was talking about history. History, oh, wow. yes, history. ¿Se ¿Sí escucharon el nombre del, del personaje histórico? ¿Quién era? Napoleón. Yes, Napoleón. You say Napoleón, sí. right? Yeah, correct. Bueno, chicos y chicas. Here is, aquí está este recurso, ¿listo? Entonces, miren, my, my recommendation, serious recommendation, mi recomendación es que busquen aquí, es que ahorita no me apareció, si no lo hubiera puesto, pero Look your friends. Um, for example, channels like this one, como city uh, news channel, canales de, de noticias. Okay. Why? Por qué? Because the presenters talk very clear. Porque los presentadores hablan muy muy claro. Miren, este es de Canadá. Vamos a escucharlo a ver cómo nos va. Listo. Escuchen estos narradores, presentadores. Sorry. A ver. I believe it's a horrific accident and uh, it has to be handled very delicately. RCMP continued their investigation into what led to a tragic crash near Carberry, Manitoba, including a forensic mechanical analysis of the vehicles involved. What? Better, right? Yes, very clear. Much, much more articulate, mucho más articulado. ¿Listo? Entonces, that's my recommendation. Escuchen una noticia. One expert with more than 30 years of experience says the work that the RCMP is doing now is critical, but it will take time. All right. Listen to that. Escuchen la noticia, my friends, and then figure out what it means about. Traten de entender de qué trataba la noticia. ¿Listo? Esa es la recomendación número uno. ¿Qué tal? ¿Útil o no útil? Yes, teacher. Muy útil. Brutally useful, right? Sí, muy útil, guys. Bien. Les voy a mostrar aquí otro canal. 
Solo ya para terminar, es que, ¿dónde está? Here, okay. No, no I think it's difficult to find it. Um, also, other option, other option también, chicos, is look for channels for kids, okay? Channels for kids. Canales para kids. ¿Qué son kids? Niños. Ajá, uh -huh, because your kids, porque ustedes son niños. In English. <laughs> right? Because we're just learning, right? Estamos aprendiendo ahora, right? Entonces, we should be treated ourselves as a kids, right? Nos tenemos que tratar como niños, ¿listo? Bien, friends. And honestly, sinceramente, chicos y chicas. Bueno, no, no, aquí no está el canal. Esperen un segundito, a ver si me encuentro. Ah, sí, aquí está. Miren, este de aquí. Este. Y es que es tune. Tune. ¿Qué es tune en inglés? ¿Alguna idea de tune? Emisora, emisora, radio, 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 no, no, from cartoon, que es un cartoon, muñequitos de, de eh. animales, animales, cartoons, colores, listo, entonces vienen aquí, got it, right? <laughs> Different, right? Diferente. But it's clear anyway, pero es claro, es bastante claro en comparación al primero, que era comedia, después history, which is very difficult. La historia es difícil porque es vocabulario muy complejo. Y ahí están noticias y dibujos animados. ¿Listo? It's clear to you. Yes, dime. Eh, también puede ser los cuentos infantiles en inglés. Correct, yes. Lo, lo digo porque mi nieta eh, lee constantemente esos libros, entonces yo creo que eso también nos puede ayudar. Yeah, sí. Esa, 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 eso sobre todo sirve para la habilidad del reading, de la lectura del reading, ¿no? Pero sí, es true, so true, es muy cierto lo que estás diciendo, tienes toda la razón. Lisa, uh -huh. yeah. Bueno, ahí dejé, la, ahí dejé la página para que le, le echen un ojo. ¿Listo, chicos y chicas? Bien. Excellent friends. This is the first, first resort. ¿Listo? Es el primer, primer eh, resource, recurso. ¿Listo? Se llama Free Enter TV. Después les voy a compartir los links, ¿vale? Vean acá. Second review is music. Bueno, acá puse música. Right? Music, my friends. Este es para Disney's, right? Y si usted no escucha tanto música en inglés, well, my recommendation is to start using the next. Es que empiece a utilizar lo siguiente. La siguiente herramienta se llama Lyrics Training. ¿Sí saben qué significa Lyrics? Letra. Letra. ¿Y Training? Entrenamiento. Entrenamiento de letras. ¿Cómo así, teacher? Me estoy confundiendo. <ríe> Vean acá, chicos. Usted da clic en Lyrics Training. Aquí. Les voy a compartir los links al final. No worry. Le va a aparecer esto. Y con unos permisos y eso. Venga, usted simplemente le da aquí clic. Go to lyricstraining.com. Si está en el computador. Para que le dé así. ¿Listo? Si usted está en el celular. También es una aplicación. ¿Listo? Bueno. Aquí lastimosamente no puedo colocar la canción. Porque ya saben que es. Derechos de autor. Unless, a menos que se imaginen la música. <risa> ¿Listo? Voy a poner la canción, ¿listo? Y la voy a poner en mute. Así solo va a salir como la información. Entonces, miren, my friends, mis chicos y chicas. Esto es un juego. ¿Ya lo habían visto anteriormente? ¿Ya se los había mostrado antes o no? No, no, no. ¿No? Bueno, listo. Ven aquí, el direct training. Friends, vean aquí. You can find here, aquí pueden encontrar, chicos y chicas, lots of material, muchas canciones, tons of genders. Miren, se le da clic en géneros y aparecen aquí un montón de géneros. ¿Listo? Vale, entonces usted ahí va a encontrar electrónica, punk, right? Right? And so on. ¿Listo? Y, y más. Keep walking in the sky. So look, I'm gonna I'm gonna look. I was gonna a canción. 
que creo que no tiene derechos de autor para que la podamos ver, ¿listo? Entonces, usted, si quiere escuchar una canción, no sé, de, esta de Shape of You, de Ed Sheeran. ¿Se la han escuchado? Shape of You. O Perfect. ¿Se la han escuchado? Sí, Bien. Bueno, pero digamos, esa que estoy buscando no está. Vamos a poner una canción de hip hop. <ríe> no, mentiras, no. Coloquen unas suaves, right? Unas easy, fáciles al comienzo para nosotros. ¿no? Estas de country son como fáciles. Y bueno, vamos a poner, ¿cuál ponemos aquí? Mr. Perfectly Fine, Taylor Swift, pero no. Bueno, vamos a poner cualquier canción. Trunk. ¿Listo? Aquí usted escoge la canción y usted le da el nivel en este momento, pues somos principiantes. ¿Listo? Acá dice, rellena 34 palabras al azar de 339. ¿Vale? Intermedio es que ya rellenas 85. Eh, avanzado 170 y experto es todas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú le das clic ahí y le das clic para iniciar el juego. ¿Listo? Le das clic aquí, iniciar en otro momento, si no quieres iniciar la cuenta. Y aquí está la canción. ¿Listo? Sale con... <ríe> Sale con publicidad, por supuesto. Con publicidad no paga. <ríe> so, you wait that, guys. ¿Ustedes esperan eso? Y bueno, ahí empieza la canción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cuestión acá, chicos y chicas? Usted escucha, I mean, you keep listening a little bit for the song, usted está escuchando un poco la canción, ¿listo? Y aquí va, aquí le aparece en la letra, mire. Some people, right? Some people. Y ahí ya suena la canción para que usted la vaya rellenando, ¿listo? Vamos a escuchar esa parte. A ver. Esperen un segundito, chicos y chicas. Y para continuar. Miren acá. Some people don't know. Don't know. To quit. Bueno. Entonces aquí escuchamos la, la, la canción. Some people don't know when they ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es la idea? Aquí escribimos la palabra que corresponde. ¿Se escucharon cuál era? ¿No? <ríe> Escuchen otra vez. No. Bueno, aquí el teacher les ayuda. When. Entonces, eso es, son people, algunas personas no saben ¿Qué es when? The which question. Yo lo digo. ¿Cuándo? ¿Y qué es quit? Cuando rendirse. Y usted sigue completando, sigue completando la letra de la canción. ¿Sí ve que si usted no la completa, él se pausa y usted vuelve a escuchar, vuelve a escuchar hasta que encuentra la palabra? Yes. ¿Qué tal? Good or not so good? Bueno, no, me tan bueno. Muy bueno. So, for example, if you love, bueno, aquí, aquí ya terminamos eso. If you really love music, si usted realmente le gusta mucho la música, right? Friends, este es para usted. Esto, esta página, ¿ok? Pues una canción que espero que no tenga derecho de autor. ¿Listo? Pero aquí hay más famositas, ¿no? Eh, está de Flowers, que es la de My Desires. Es muy famosa, miren, tiene más o menos, ¿cuánto es? 20.000 jugadas. Esta tiene 12.800 jugadas. Esta tiene muchas más. And sí, y así sucesivamente. ¿Listo? That's it, friends. Y también hay en francés, si quieren practicar francés, or, o portugués, o portugués también. Esta es la página, ¿listo? Lyric Training. ¿Qué tal? Useful, útil. Of course it is. Claro que sí, chicos y chicas. Muy bien. Listo, my friends. Entonces, vean, 
La primera era ver televisión en inglés, ¿listo? La segunda es buscar la letra de las canciones que más te gustan en inglés, ¿listo? Now, the third option, or la tercera opción es entornos donde puedas escuchar y estudiar inglés, ¿listo? Y aquí está la tercera herramienta, my friends. English habits. <ríe> obviamente. Claro que sí, my friends. Aquí sí, bueno, obviamente... Este es un entorno that is being created, que ha sido creado, to practice English, para practicar inglés, ¿listo? This is here definitely, guys, y aquí definitivamente, sí, vamos a aprender inglés from zero, ¿no? Desde cero, ustedes ya saben que desde aquí es desde ser yo cerillos, ¿vale? Y particularmente, como ustedes ya lo han visto varias veces, en nuestras clases de los Thursdays, de los jueves, tenemos listening classes, ¿no? Clases de escucha. Varias, hemos hecho varias clases de práctica. Aquí, por ejemplo, esa fue una clase de listening, de adjetivos. Entonces, ustedes vienen a la clase. Ustedes ya saben cómo son las clases algunos, ¿no? Vienen a la clase, ponemos varios ejercicios y pues obviamente van orientados conmigo y son temas que hemos trabajado. Por lo tanto, it will help you a lot. Por lo tanto, le va a ayudar un montón. ¿O no? No, no le va a ayudar, sí le va a ayudar. <risa> Bien. Claro que sí, my friends. Obviamente, claro que sí. ¿Listo? Y aquí, pues, obviamente, aquí les explico la gramática de los temas básicos, my friends, para que aprendamos as much as we can, de lo más que podamos. Hasta hacemos evaluaciones. ¿Vale? Entonces, friends, recomendaciones, ¿no? Pues, yo sé que la mayoría ya están suscritos, entonces, suscríbanse en el canal o a la página de Facebook o al Instagram. Sí que he estado subiendo algunas cositas para ustedes. Para que, please, my friends, I, de amor al proyecto, ¿listo? Pero entonces, aquí, my friends, definitely, definitivamente, usted sí va a aprender, ¿ok? Take advantage. Aprovecho, chicos, para mostrarles que aquí, aparte de esto, ¿no? O sea, aparte de las escuchas y demás, eh, nosotros tenemos el programa de formación gratuito a uno, que algunos ya hemos tomado, ¿cierto? Y el temario que siempre, generalmente, estamos viendo son los greetings and farewells, saludos y despedidas. Numbers, los números, ¿cierto? El verb to be, el verbo to be. Ya tenemos claros esos temas, ¿no? Y si no, podemos repetir. Don't worry. <ríe> ¿Listo? Los adjectives. Super clear. Possessive adjective. Los posesivos. ¿Sí se acuerdan de los posesivos, chicos y chicas? Sí. Right. I hope so, my friends. I hope so, of course. Claro que sí, my friends. Bien, tenemos acá el there is, there are, ¿no? El there is, there are, los demostrativos y el verbo to, to have y W questions. O sea, vemos todos estos temas, free, my friends, gratis, explicados y sobre todo son clases prácticas. Entonces, ustedes saben que aquí pueden estar all you want, todo lo que es él, ¿vale? This is one of the environments. Este es uno de los ambientes o entornos donde puedes practicar inglés, no solo escuchando, sino también estudiando. ¿Listo? Yo creo que es el recurso el mejor de todos. <ríe> All right, guys. ¿Listo? <ríe> Perfect. Listo. Muy bien. Chicos, ver televisión, lyrics training, English habits. ¿Listo? Ya vamos tres. Vamos por el cuarto, que son conversaciones con personas nativas. ¿Ok? This is a little bit more advanced. Este es un poco más avanzado, but you Good practice, pero usted todavía puede sí, practicar. No. Dime, dime, Graciela. No, por favor. Just tell me, dime. Tell me, dime. No, por favor, es que es un mercenario de una página, pero... De inglés. De inglés gratuito. Esta, mira, pues esta es la comunidad. Okay. <ríe> Nuestro curso de inglés te va a dejar acá el enlace de YouTube, ¿right? Te voy a tomar un pantalla de eso. Dale, ahí está. Y recuerden, chicos y chicas, que ustedes acá tienen, todos tenemos aquí lo que es la comunidad, ¿cierto? Acá no es nuestro grupo de WhatsApp, que ya es una comunidad grandecita, somos cuántas personas? 340 personas, en YouTube ya somos... 200, 250, ya casi 600. Y estamos aquí también en Telegram. ¿Listo? Entonces, ahí vamos creciendo. 
Vamos bien, vamos bien, muchachos. ¿Listo? Esto se está poniendo bueno. Entonces, chicos, recuerden, están aquí, las redes son gratuitas para que se unan, inviten personas. ¿Listo? Excelente. Bueno, listo, chicos. Ahora, ahora sí, vamos a ver conversaciones con personas nativas. Esto es un poco más avanzado, my friends. Eh, anyway, de todas maneras les dejo el recurso porque eventualmente ustedes van a llegar a ese nivel. ¿Listo? What is that page? ¿Cuál es esa página? Miren aquí. It is called, se llama The Mixer. ¿Listo? Así se llama, The Mixer. ¿Ok? So, I'm going to show you, my friends, cómo funciona. ¿Cómo funciona The Mixer? Y es esta página, miren aquí. ¿Listo? Esta es la página, se llama The Mixer, ¿ok? Aquí uno puede aprender cualquier tipo de idiomas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un, vamos, les vamos a ver cómo uno se registra para que ustedes lo hagan también. Se le da clic en registrarse, ¿listo? Luego, usted le va a dar aquí... Um, You can log in or your user with. Se pueden registrar con Facebook o con Google. Voy a dar clic aquí en Google. ¿Listo? Con mi cuenta de English Habits. Por supuesto que sí. ¿Listo? Y ya, miren. Esto fue en un paso. Rapidísimo. ¿Listo? Ahí ya tengo la imagen. Acá dicen que cantidad de tiempo después de dejar un... Acá, cantidad de tiempo dejando, bueno, creo que lo va a pasar, bueno, está ahí. Cantidad de tiempo, ¿listo? Después de dejar un hilo, o sea, una conversación, ¿listo? Que el sistema empieza a enviar notificaciones para mensajes, ¿listo? Cinco minutos. ¿Listo? Esas son configuraciones basic, básicas. Entonces, digamos que no hay que prestarle tanta atención. Chicos, ¿aquí qué les pide? Aquí les pide a ustedes, eso es un poquito más avanzado, como les digo, que usted coloque aquí un usuario de Skype, ¿Y saben qué es Skype, cierto, chicos y chicas? Sí, sí, sí. La plataforma para tener reuniones, ¿cierto? O su, o su WhatsApp. O un enlace de Zoom, ¿vale? ¿Por qué? Porque acá usted va a conocer personas de otros países para empezar a tener otras interacciones, ¿listo? Para empezar a tener conversaciones en inglés. ¿Listo? So, the idea here is, the idea aquí, chicos y chicas, es que ustedes... Can communicate with other people. Se pueden comunicar con otras personas. So, without problem, sin problema. Entonces, una vez que usted llena el registro, ¿listo? A ver, permítame un instante aquí. Una vez que usted logre, logre registrarse, ¿listo? Ah, no me permite. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Terminamos un instante, chicos y chicas. Una vez que usted, usted crea como su usuario, esto como su usuario, su usuario aquí en esa página. ¿Listo? Y le va, cuando usted ya cree su usuario, chicos y chicas, le va a aparecer algo así. Le van a aparecer diferentes personitas. Miren, aquí le va a aparecer, no sé, Yossi, eh, Umar Farouk, bueno, personas de otras partes del mundo, friends. ¿Listo? Y miren acá algo tan interesante. La persona dice que dice, está aprendiendo arábico y español. Y esta persona habla inglés y hausa, tipo de lengua. Entonces, aquí son exchanges, intercambios. ¿vale? Pero llama de mixer, de la mezcladora, se llama así. ¿Listo? Entonces, usted puede contactar a esta persona, y acá dice, aquí le puede dar como clic, le puede enviar un mensaje, ¿listo? Entonces le dice, hola, Umar Farouk, right? <ríe> right? Eh, quiero practicar en inglés, y en intercambio podemos practicar en español, porque tú sabes español, ¿listo? Entonces, that people, de las personas, you can exchange with people, pueden cambiar con las personas, a mano charla, un, un, un periodo de tiempo de charla, ¿ok? De charla. En este caso, en por español. ¿Listo? Ustedes usted tienen que fijar en qué está aprendiendo la persona, learning, qué está aprendiendo y qué es lo que él o ella habla. ¿Listo? A ver, vamos a buscar aquí más personas. Eh, miren este caso. En el, no, espero. Sí, vamos a este caso. Este caso de, Re, de Redrosa. Esa persona es de Nigeria. Tiene 36 años. ¿Listo? 
está aprendiendo español, o sea, que nosotros le podemos enseñar español, y habla inglés. Entonces, le escribe, dice, hola, ¿cómo estás? Eh, en inglés. Obviamente, usted está hablando en inglés. Hey, what's up? <ríe> Me gustaría practicar contigo. Y ya. Y como es aprendiendo español, ve que en tu perfil tú hablas español, y listo. Se ponen de acuerdo, hablan un poquito, y hacen una llamada. ¿Listo? Obviamente, eso es para más nivel, un poquito más avanzado, pero lo pueden intentar, lo pueden intentar. There's no limits, guys, no hay límites. Y aquí no va a pasar nada extraño, ¿listo? Porque si usted, usted está entrando a esa conferencia donde yo, para muchos, soy un extraño, en primer lugar. <ríe> ¿Listo? En segundo lugar, my friends, eh, pues si usted ve una persona y no le cae bien, pues de ANX, ya está. Entonces, no... Listo. Dime. Eh... Ay, ay, eh, yo también recomiendo una aplicación que Hello Tal. Ah, sí, también, Hello Talk. Uh -huh. también. Sí, mucho. Bueno, yo la estoy utilizando y me ha servido súper. También Perfect. se la recomiendo. Excelente. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Hay muchas. Yo les traje estas porque estas las he usado y me han salido muy buenas. ¿Listo? Bien, my friends. Perfecto. Esta es la aplicación de, de, de Mixer, right? Miren, esta persona está aprendiendo Chinese y mandarín, está hablando tres idiomas. Digamos, este tipo de personas no, no es, digamos, esta persona. Esta es de Nigeria, tiene 29 años, está aprendiendo Chinese, mandarín y French. Pues usted, a menos que hable mandarino o Chinese o, o, o francés, puede hablar con él. ¿Vale? Y así, chicos. Así usted. Sigue buscando y sigue buscando más personas. ¿Listo? ¿Es claro? Yes, teacher. Bien. Bien, chicos. Entonces, eh, usted acá donde dice aquí, usted puede cambiar los idiomas. O sea, acá, personas que puedan hablar. Usted le cambia ese house por inglés y que quieran aprender español. ¿Listo? Y ya, ahí le aparecen muchas personas que quieran aprender español y que hablan inglés. ¿Listo? Bien. Eso es. A ver, les muestro rápidamente. Inglés. Sí, va a enviar todos los señales al grupo de WhatsApp. Sí, señorita. ¿Listo? Miren, acá. Miren aquí. Ahí acá aparecen otras personas. Miren, esta persona es de Estados Unidos, tiene 32 años, se llama Christine Lee y quiere aprender español. ¿Listo? Y ella habla inglés entonces. Ahí está. Right? Speak in English, habla inglés, ¿cierto? Y que quiere aprender, Spanish. Escríbale a ella. Right? A Dave, a El Sacho, bueno, a toda esta gente. Right? Entonces, usted puede buscar muchas personas para hablar en inglés. ¿Listo? Claro para todos y todas. Yes, teacher. Oscar. Bien, my friends. Y el último recurso. Se los voy a dar un poquito rápido porque si nos va a acabar de time en tiempillo. ¿Listo? The last resource, my friends. El último recurso que les voy a mostrar for today's session para la sesión del día de hoy es the next, es el siguiente. Yo les dije que en otra clase les iba a enseñar a estudiar, a estudiar las series. ¿Listo? Entonces, bien, chicos, el siguiente recurso es Netflix. ¿Listo? Vale, Netflix. ¿Listo? Why Netflix? Porque Netflix, pues, because tiene la, op la opción de ver pelis. ¿Listo? Y en Netflix tú puedes colocar los subtítulos en inglés. ¿Se lo han intentado alguna vez o no? Yes. Yeah. Yes. So, this is a really great tool. This es una buen buena herramienta. ¿Listo? Miren, esto es Netflix, right? Entonces, what's the recommendation, my friends? Mi recomendación, chicos, es que vean películas de niños. Ustedes son niños, right? <ríe> Aprendiendo inglés, right? Entonces, eh, what's the idea, guys? ¿Cuál es la idea? Just that, my friends. Watch a movie, una película en inglés que ya se sepa en español. Es que a mí me gusta, eh, no sé. Eh, a mí me gusta, no sé, este, no sé. Me gusta Cars, ¿sí? O me gusta eh, esta, o oh, Lorax, me gusta esa película. Ya me la sé al derecho y al revés en español. Bueno, o la vea la toda en inglés, right Guay, ¿por qué? Usted ya sabe qué trata la película, ya saben qué dicen los diálogos, pero ahora la va a escuchar en inglés. 
¿Listo? Bien. Y para los chicos que de casualidad no puedan tener Netflix, ¿listo? No tengan Netflix, no pasa nada. Hay otra página que se llama así, y se llama Ororo TV. Ya después les comparto los links. ¿Listo? And Ororo TV, my friends, ¿listo? Y en Ororo TV, my friends, you can find here many movies. Acá hay muchas películas y conferencias, ¿listo? So it's the same, es muy similar. Miren, acá tienen Comedy Central, para los que les gusta la comedia, ¿listo? Many different things, ¿listo? <ríe> y no es mi gato que es que está aquí, me pide cariño. All right. And now, friends, y ahora, miren aquí. I don't know, you select like whatever. Seleccionamos esta, Tom Scott, ¿listo? Y acá aparece una serie completa. It's a complete series, una serie completa. All right. And you just watch one of the chapters. Y usted solo ve uno de los capítulos. What's the nice thing of this, guys? ¿Qué es lo chévere esto? Que aquí aparecen los subtítulos ya. Miren aquí. Old mining areas of Northwest Wales. If you know where to look, you can find the rock camp. This is the best known one in what's now a tourist town called Bethesda. Anyway, this is like an adventurer. This is como un aventurero, ¿listo? Same story, guys. Bien. Todo aparece con subtítulos. Usted puede ir aprendiendo poco a poco vocabulario. Esta es muy buena para aprender vocabulario. Porque usted va anotando la información y la va copiando. ¿Listo? Bien, friends. Esta es la siguiente, la, la última página. ¿Listo? Y se llama así, se llama Ororo TV. ¿Listo? Miren aquí. Ororo TV. ¿Sí está claro cómo utilizar los recursos, chicos y chicas? ¿Sí? Yes, yes. yes. ¿Voy a decir si lo van a usar o no lo van a usar? Of course you will. Claro que sí. Listo, friends. Bueno, bueno, my, my friends, chicos y chicas. Ah, bueno. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. En este momento voy a continuar con los chicos que estamos con el método de desarrollo hábitos efectivos y hable inglés en tan solo 60 días. Van avanzado bastante los chicos, right? Ya estamos en un nivel más avanzado. Entonces, los voy a dejar, my friends, los voy a dejar chicos y chicas. Y, bueno... Eventualmente les mostraré los resultados de estos chicos que están yendo súper bien. ¿Listo? ¿Si ¿Sí les gustó la clase? Sí, teacher. Perfect, guys. Listo, chicos. Les voy a estar compartiendo la conferencia y los enlaces tomorrow, mañana. ¿Listo? Para que por, o ustedes ya pueden buscarlo ahí con los nombres que les di. ¿Listo? Sí, teacher. 